क्वेश्चन सिक्स फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड तो डिवीजन मेथड में हमें एलसीएम फाइंड करना है सो क्वेश्चन सिक्स ए में दिया है ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी फाइव एंड नाइन्टी इसको हमें डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड करना है एलसीएम एंड ए सी एफ ए सी एफ इन दोनों में एक ही डिफरेंस है एल में हमें इसको अगर एक मान लो इसको टू से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन इन दोनों को नहीं कर सकते तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ए में हमें ये तीन नंबर को जो भी नंबर से डिवाइड होगा जो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा उसी नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा मान लो ये नंबर इसको अगर हम चाहें तो फाइव से डिवाइड कर सकते हैं तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये डिवाइड होगा इसको हम फिफ्टीन टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम क्या कितना टाइम डिवाइड कर सकते हैं एट्टीन टाइम्स तो ये ट्वेंटी सिक्स को हम इधर ऐसे नीचे ला सकते हैं लेकिन ए में ऐसे नहीं होगा ए में इन तीनों नंबर को डिवाइड होना जरूरी है जो भी नंबर से तीनों नंबर को डिवाइड होगा वही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे इसको कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे टू से थर्टीन होगा नेक्स्ट फिफ्टीन को टू से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसीलिए फिफ्टीन को हम ऐसे नीचे लिख सकते हैं एट्टीन को हम डिवाइड कर सकते हैं टू इंटू नाइन इक्वल टू एट्टीन फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे थ्री से अगर हम डिवाइड करेंगे तो थर्टीन डिवाइड नहीं होगा तो ये नीचे ऐसे रह जाएगा एंड फिफ्टीन को फाइव से करेंगे तो फिफ्टीन होगा नेक्स्ट नाइन को थ्री होगा अभी ये जो नंबर है इसको डिवाइड हम फर्दर नहीं कर सकते और आगे नहीं कर सकते इसीलिए इसका एल हम कैसे फाइन करेंगे एल सी हम ऐसे फाइन करेंगे इन सभी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करके इसका एल सी फाइन करेंगे दे आर फोर एल सी एम एल सी एम ऑफ ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी फाइव एंड नाइन्टी इज इक्वल टू फाइव इंटू टू इंटू थ्री इंटू थर्टीन इंटू फाइव इंटू थ्री जब हम इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आएगा फाइव एट फाइव जीरो तो ये बनेगा इसका एल सी एम क्वेश्चन सिक्स बी एट्टी फोर दिया है एंड वन फोर्टी दिया है इसको हम लॉन्ग डिविजन मेथड से इसका एल सी एम फाइन करेंगे तो पहले टू से डिवाइड करेंगे टू फोर जा एट एंड टू टू जा फोर नेक्स्ट हम टू इंटू सेवेंटी इक्वल टू कितना होगा वन फोर्टी होगा नेक्स्ट इन दोनों को हम सेवन से डिवाइड करेंगे सेवन इंटू सिक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू एंड सेवन इंटू टेन इक्वल टू कितना बनेगा सेवेंटी बनेगा तो इन दोनों को हम फिर से टू से डिवाइड कर सकते हैं टू थ्री जा सिक्स होगा एंड टू फाइव जा कितना बनेगा टेन बनेगा ये हो गया इसका वैल्यू नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं एल ऑफ एल ऑफ एट्टी एंड वन is equal to टू into सेवन into टू into थ्री into फाइव so इन सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा फोर ट्वेंटी ये बनेगा उसका आंसर क्वेश्चन सेवन फाइन द एल सी एम एंड ए सी एफ ऑफ नाइन्टी फाइव एंड वन ट्वेंटी वेरीफाइड डेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एल सी एम एंड ए सी एफ इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट नाइन्टी फाइव एक वैल्यू है और एक वैल्यू दिया है हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो इनका हमें क्या फाइन करना है पहले इसका जो एल सी एम एल सी एम फाइन करना है एल सी एम फाइन करने के बाद ए सी एफ फाइन करना पड़ेगा एल सी एम एंड ए सी एफ जब फाइन करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हम ये नाइन्टी फाइव एंड वन ट्वेंटी को जो मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू है उन दोनों सेम है या नहीं उसको फाइन करना है तो नाइन्टी का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे नाइन्टी का प्राइम फैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो फाइव इंटू नाइनटीन होगा तो नाइन्टी फाइव के लिए हमें मिला प्राइम फैक्टर कौन सा फाइव इंटू नाइनटीन तो नेक्स्ट हम वन ट्वेंटी को फाइन करेंगे वन ट्वेंटी के लिए प्राइम फैक्टर पहले हम इसको थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री इंटू फोर्टी इक्वल टू वन ट्वेंटी नेक्स्ट हम इसको फाइव से डिवाइड करेंगे फाइव इंटू एट इक्वल टू फोर्टी नेक्स्ट टू इंटू फोर इक्वल टू एट एंड टू इंटू टू इक्वल टू फोर होगा तो टू इंटू वन इक्वल टू टू होगा सो वन ट्वेंटी के लिए प्राइम फैक्टर होगा थ्री इंटू फाइव इंटू टू इंटू टू इंटू टू होगा तो हम इधर लिखेंगे वी नो डेट वी वी नो डेट नाइन्टी फाइव इक्वल टू फाइव इंटू नाइनटीन एंड वन ट्वेंटी इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इन सभी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब वन ट्वेंटी निकल के आएगा दे आर फोर एल सी एम एल सी एम ऑफ नाइन्टी फाइव 
and 120 is equal to एल्शियम किसे फाइन करेंगे इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा उसको लेंगे और जो भी कॉमन नहीं होगा उसको भी हम लेंगे इन दोनों में से फाइव कॉमन है इसमें भी फाइव है इसमें भी फाइव है तो फाइव हम एक लिखेंगे तो नेक्स्ट बाकी सब लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इन दोनों में फाइव कॉमन है तो एक फाइव लिखेंगे इंटू नाइनटीन जब हम इन सभी वेलू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेलू कितना आएगा टू टू एट जीरो ये होगा इसका एल्शियम तो ए क्या होगा ए ऑफ नाइन्टी फाइव एंड वन ट्वेंटी इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन कौन सा कौन है ये फाइव फाइव नाइन्टी फाइव में भी है एंड वन ट्वेंटी में भी फाइव है तो फाइव ही बनेगा उसका ए सी एफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल सी एम एंड ए सी एफ इक्वल टू नाइन्टी फाइव इंटू वन ट्वेंटी ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया राइट हैंड साइड तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे एल सी एम इंटू ए सी एफ तो एल में कितना वैल्यू मिला हमें टू टू एट जीरो एंड ए में कितना मिला फाइव तो मल्टीप्लाई करेंगे टू टू एट जीरो इंटू फाइव सो फाइव इंटू जीरो इक्वल टू जीरो फाइव इंटू एट इक्वल टू फोर्टी फोर्टी का जीरो होगा के कितना होगा फोर होगा फाइव इंटू टू इक्वल टू टेन टेन प्लस फोर इक्वल टू फोर्टीन फोर्टीन फोर के वन एंड फाइव इंटू टू इक्वल टू टेन प्लस वन इक्वल टू इलेवन सो इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड वैल्यू निकालेंगे आर एस एस इक्वल टू नाइन्टी फाइव इंटू वन ट्वेंटी नेक्स्ट राइट हैंड साइड में नाइन्टी फाइव इंटू वन ट्वेंटी है इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी टोटल वैल्यू कितना आएगा वन वन फोर डबल जीरो आएगा इधर हमने देखा कि दे आर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इधर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस हैंस वेरीफाइड तो ऐसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन एट फाइंड द लिएस्ट नंबर डेट विल डिवाइडेड नाइन्टी सिक्स वन हंड्रेड सिक्सटी एंड टू फोर्टी कम्प्लीटली उसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम ये जो डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करेंगे तभी इसका आंसर आ जाएगा पहले टू से डिवाइड करेंगे टू से नाइन्टी सिक्स को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फोर्टी एट वन सिक्सटी को डिवाइड करेंगे तो एट्टी आएगा नेक्स्ट टू फोर्टी को डिवाइड करेंगे तो वन ट्वेंटी आएगा फिर से हम टू से डिवाइड करेंगे टू से जब डिवाइड करेंगे ये बनेगा ट्वेंटी फोर नेक्स्ट एट्टी में आएगा फोर्टी और ये होगा सिक्सटी नेक्स्ट फिर से हम टू से डिवाइड करेंगे टू इंटू ट्वेल्व इक्वल टू कितना बनेगा ट्वेंटी फोर टू इंटू ट्वेंटी इक्वल टू फोर्टी टू इंटू थ्री थर्टी इक्वल टू सिक्सटी बनेगा नेक्स्ट टू से डिवाइड करेंगे टू सिक्स या ट्वेल्व टू टेन या ट्वेंटी एंड टू फिफ्टीन इक्वल टू थर्टी बनेगा नेक्स्ट टू से डिवाइड करेंगे टू थ्री या सिक्स होगा एंड टू फाइव जब टेन होगा ये फिफ्टीन डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम ऐसे नीचे लिखेंगे नेक्स्ट इसको फाइव से डिवाइड करेंगे थ्री को डिवाइड नहीं होगा तो इधर रखेंगे फाइव वन जब फाइव एंड फाइव थ्री जब फिफ्टीन फिर से हम थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री वन जब थ्री वन को इधर रहेगा एंड थ्री वन जब थ्री दे आर फोर द नंबर इज इक्वल टू एल सी एम एल सी एम ऑफ नाइन्टी सिक्स वन ट्वेंटी एंड टू फोर्टी तो ऐसे करने से ही इसका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा तो एल सी एम ऑफ नाइन्टी सिक्स वन ट्वेंटी एंड टू कितना मिलेगा हमें ये ये जो नंबर है इसको मिलेगा हम लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू होगा इंटू थ्री इंटू फाइव होगा इन सभी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा फोर ये जो वैल्यू है फोर एट्टी एट्टी ही एक नंबर है जिसको हम नाइन्टी सिक्सटी एंड टू फोर्टी से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा क्वेश्चन नाइन फाइंड द लिएस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय फिफ्टीन एट्टीन एंड ट्वेंटी लिव्स रिमाइंडर थ्री इन केस इच तो इस क्वेश्चन में पहले हम लॉन्ग डिविजन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम जो निकल के आएगा एलसीएम के साथ हम थ्री एड करेंगे तभी हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा तो क्वेश्चन नाइन का सोल्यूशन ऐसा होगा तो फिफ्टीन एट्टीन ट्वेंटी के लिए हम डिवाइड करेंगे फाइव से डिवाइड करेंगे तो थ्री टाइम जाएगा फिफ्टीन को एट्टीन को डिवाइड नहीं हो पाएगा तो एट्टीन इधर रहेगा नेक्स्ट ट्वेंटी को फोर्थ टाइम होगा डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन होगा इधर सिक्स होगा क्योंकि थ्री सिक्स या एट्टीन तो फोर को डिवाइड नहीं हो पाएगा फोर को हम इधर लिखेंगे नेक्स्ट फिर से हम टू से डिवाइड करेंगे वन इधर रहेगा टू थ्री जा सिक्स एंड टू टू जा फोर रहेगा आगे और हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इसीलिए हम अभी एल फाइन करेंगे दे फॉर एल सी एम इक्वल टू एल सी एम ऑफ फिफ्टी एटीन एंड ट्वेंटी इज इक्वल टू कितना होगा 
ये सभी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इंटू थ्री इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आएगा वन एट्टी आएगा फाइव थ्री जै फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू टू इक्वल टू थर्टी थर्टी इंटू थ्री इक्वल टू नाइनटीन नाइनटी इंटू टू इक्वल टू वन एट्टी होगा डेयर फोर द लिएस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू वन एट्टी प्लस थ्री सो वन एट्टी थ्री होगा वो नंबर तो यही होगा उसका आंसर टेन टेबल इन एन ऑडिटोरियम आर अरेंज इन ए रो ऑफ थ्री रोज ऑफ फोर एंड रोज ऑफ फाइव सच डेट वन टेबल इज लिफ्ट इन इच केस फाइंड द लिएस्ट नंबर ऑफ टेबल अरेंज इन द ऑडिटोरियम इसमें वैल्यू दिया है थ्री फोर फाइव तो ये सभी क्या होगा इसमें हम अगर फाइन करना चाहें तो इसका एल इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू मिलेगा वही होगा उसका एल तो इसमें आ, कोई भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे एल सी एम फाइन करेंगे दे आर फोर एल सी एम एल सी एम ऑफ थ्री फोर एंड एंड फाइव इज इक्वल टू इन सभी का मल्टीप्लीकेशन होगा थ्री फोर इंटू फाइव तो थ्री इंटू फोर इंटू फाइव का वैल्यू टोटल कितना आएगा थ्री फोर जो ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू फाइव इक्वल टू सिक्सटी होगा तो सिक्सटी होगा इसका एल सी एम दे आर फोर द लिएस्ट नंबर द लिएस्ट the least number therefore the least number of table table is equal to kitna hoga 60 ke sath ek jo reh jata hai usko add kar denge to 61 aayega uska answer